Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal, estamos hoy aquí en una serie que vamos a comenzar, eh, bueno, en estos instantes, va a ser, como ya veis, Resident Evil 3, ¿vale? La tercera entrega, como ya sabéis, hemos acabado la segunda, la de Resident Evil 2, con los cuatro escenarios y los modos secretos, y ahora, bueno, pues vamos a por esta, que le comenté, que le va a hacer, así que bueno, vamos a ello, vamos a empezarla en modo difícil, porque el modo fácil no merece la pena, así que, bueno, pues, vamos a ver qué tal si no está esta gran serie, a ver, vamos a ver la intro, un momento, del juego. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions. But there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance. And my last chance. My last escape. Menuda masacre, Dios mío, bueno, tras esta, esta pequeña masacre entre humanos y zombies, comienza el espectáculo. A ver, manejamos a Jill, me parece. Esta personaje es la prota que manejamos también en la primera entrega, si no me equivoco, del juego. Vamos, de esta, de esta serie. Sí, es Jill. Bueno, a ver, efectivamente comenzamos aquí en mitad de la nada. Con zombies y más zombies. Bueno, a ver, empezamos con... La pistola, la herramienta de recarga para crear balas. Esto ya lo explicaré cómo es, ¿vale? Conforme, bueno, vayamos cogiendo las pólvoras, iremos sacando munición, ¿vale? Y a ver, eh, tenemos aquí dos archivos. Vamos a, a comprobarlos porque si no, se quedan aquí. Y si los examinamos, digamos que se quitan del inventario, ¿vale? A ver, instrucciones de juego. Explican varias acciones y operaciones en la pantalla del mapa. A ver. Echamos un vistazo. ¿Qué es esto? A ver. Esperamos que tengan más oportunidades de sobrevivir. Disparar objetos. Los objetos arrojadizos, como bidones de aceite y bombas, pueden reaccionar de diversas maneras. Vale, pulsa el botón R2 para apuntar directamente a estos objetos. Bien. Vale, vuelta rápida. Esto quizás es lo que debieron poner en las otras entregas, en la del 1 y en el 2, que no está. Vale, el giro rápido. En mi opinión es bastante útil. Pero bueno, por lo menos... Lo podemos disfrutar aquí, este... Este esquive O este giro rápido A ver Vale, ahora lo típico, el mapa y demás, vale, pues nada A ver Efectivamente, desaparece el archivo Se queda en el inventario este de archivos Y ahora vamos a comprobar este Que este es el... El uso de crear balas Como se crean, con la pólvora, pero... Como ya os he dicho Vamos a ir viéndolo según avancemos Vale Digamos que hay distintos tipos de pólvora para crear munición Y por supuesto munición especial, que también se podía crear Ya os diré cómo hacerlo, si conseguimos hacerla Pues, 
eh, os lo diré, ¿vale? Así que nada, pues ahora sí vamos a, a matar al primer zombie, chicos Venga, vamos a ver Bueno, esta serie, comentaros que guía No sé si sería guía o let's play Porque no me considero que me sepa todo el juego al 100%, ¿vale? Sí la mayoría Pero, bueno, sí, la llamaré guía Lo que a lo mejor sí nos falta son los archivos Que eso ya, como que no me sé dónde están todos, ¿vale? Pero bueno la mayoría de cosas, pues como que sí, las sacaremos A ver, 28 de septiembre De día Los zombies han tomado la ciudad, mal rollo Bueno Vale, ¿con quién hablas, Jill? Ah. Con el gordo este. I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here. No! I'm not going anywhere. I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters. Now leave me alone! Como te pilla un zombie, se va a poner las botas contigo, Dios. Vale, no hay nada que se pueda hacer con este, ¿verdad? Joder, salvo escucharle gritar, gritos y más gritos. Pues venga, ahí te quedas. A ver lo que aguantas. Creo que luego a ese... A ver, es que no sé si... Bueno, no, es igual, ya lo veremos, ¿vale? Tampoco quiero decir nada... Estamos en el principio, tampoco merece la pena decir nada. Ya lo veremos según avancemos, a ver. Hemos cogido un spray y aquí munición, vale. Bueno, los que elijáis el modo fácil, digamos que en el baúl, por la parte de arriba, que ahora vamos a pasar, tendréis eh, más cosas opcionales, ¿vale? Que si lo jugáis en difícil. En el... modo fácil creo que empezáis en el baúl con un, un rifle semiautomático, ¿vale? Al 100%, no infinito, yo pensaba que sí, las primeras veces que lo jugué, pero no, ¿vale? Es un rifle normal y corriente, y bueno, con un 100% de munición. ¿Esto qué es? Una llave, bien. Y bueno, más cosas, creo que también estaba la cinta de tinta... De forma infinita, es decir, para guardar, bueno, pues infinitas veces, ¿vale? Cosa que en modo normal, pues solamente... Vamos, esto es como las otras entregas, cogemos tinta, dos o tres y, bueno, pues ya se dejan en el baúl, se guardan con ellas o, en fin, lo que se hace con ellas. Guardarlas o dejarlas aquí. A ver. Vale, vamos a dejar la llave no, la munición tampoco y esto tampoco, a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos las primeras pólvoras. Pólvora, vale. Bien A ver, voy a explicar un poco cómo funciona el, el sistema este Vale, vamos a ver Con estas pólvoras se pueden crear munición si las combinamos con la herramienta de carga Vale Se pueden combinar eh, mutuamente, es decir, podemos crear eh, dos pólvoras A Si las combinamos, hacemos esto Y salen dos pólvoras, vale, en una sola Si ahora esto lo combinamos con la pólvora, pues digamos se crea más munición Que, bueno, si combinamos una sola, vale como veis salen 35 balas y combinamos eh, manualmente eh, las dos Sin combinar pues se crearían, me parece que eran 30, 30 balas Como veis con una doble pues hemos sacado 5 más, vale A ver, no sé si podemos coger algo más porque no, no hay nada más, vale, pues sigamos, vamos a ver Más cosas de las pólvoras, bueno existen, me parece que eran 4 tipos de pólvoras o 3 Que era pólvora A, pólvora B y pólvora C Vale, luego mediante estas pólvoras, si las combinamos, pues salen otras eh, más potentes, digamos, que crean, bueno, municiones superiores, ¿vale? Creo que existía la pólvora de... Pero esto no recuerdo, creo que no. Es que no estoy muy seguro. Pero, en fin, es eso, ¿vale? Si jugáis con estas pólvoras, pues podéis crear municiones de tipo superior. Y, bueno, no solamente se pueden combinar con la herramienta, las pólvoras. Si las combináis con granadas... Digamos que también se saca munición, ¿vale? Lo que no sé es qué tipo de munición se saca Ya lo veremos eso Pero bueno 
En general esto de la pólvora en esta, en esta entrega Es un punto A favor para mí, ¿no? Un punto muy notable Porque digamos que aquí la munición en, en, Si no estuviese esto de las pólvoras Digamos que sería eh, Difícil encontrar munición, ¿vale? A ver, era por aquí Había otro camino atrás, pero bueno, sí, es por aquí Los dos caminos Escojamos el que escojamos Lleva al mismo sitio a esta puerta A ver Joder A ver, zombies, ¿cuántos sois? Hostias Eh, que corres mucho Hostias, estos zombies corren más Joder Madre mía Venga, fuera Vamos, vamos, venga, vamos, chicos Podemos con ellos, venga Muere Bien A ver Hay un zombie más aquí abajo Aquí está, míralo, lo sabía Este zombie siempre me pillaba por sorpresa Cada vez que jugaba eh, Bueno, el principio del juego, ¿no? Me, digamos que me pillaba siempre el cabrón Hasta que al final, pues, me cogí la costumbre de Directamente apuntar y dispararle Porque si no es que me comía En fin, a ver, ¿qué es esto? Gasolina mechero, vale A ver, y vamos a examinar esto Porque aquí está la escopeta Bien Y nada más, ¿verdad? Ha tenido suerte de morir antes de ser destripado Hostia puta, pues sí Pues nada, vámonos ya de aquí Hemos cogido la escopeta Hemos matado aquí Un par de zombies Y bueno, plantas tenemos aquí, a ver Vale, pues ahora sí, vamos por aquí A ver, más zombies vienen Sí, vale, uno por aquí Es fácil de esquivar, corre, corre Bien, a ver Hostias Aquí se están comiendo por ahí Uf, qué mal rollo Ah, ese, ese de ahí, bien, bien Pues nada, que se los coman, tranquilos Vamos a coger el mapa este nosotros Mapa norte de ciudad, bien Vale Y ahora vamos a subir por aquí para coger Más cosas, creo que hay dos plantas Sí Pero antes vamos a hacer la combinación, porque si no, no cogen en el inventario las dos Vale, ahora sí Bueno Yo creo que en esta serie O en esta entrega, las plantas Van a venir, vamos, a pares Porque ya veis que ahora En un momento hemos cogido cuatro Y las que nos quedan todavía, antes de llegar Lo que es a la comisaría, vale Pero quizás esto también Es un punto a favor, porque evidentemente Contra más plantas haya, venga, ahí os quedáis Contra más plantas haya, pues más fácil se hace el todo, ¿no? Pero, en fin A ver Vale, ahora aquí el camino se bifurca, me parece Sí, pero antes vamos a bajar por aquí Para salvar a, al tipo este, que no sé quién era Creo que era Braz ese ¡Hostias! Joder Soy muy rápido, tío, ven aquí, vas a acabar sin cabeza Ven aquí ya no me muerdas, hostia A ver si me muerdas ahora sin cabeza Venga Es que fijaros lo que corren aquí los zombies Dios mío de mi vida, es una pasada Ni en el 1 ni en el 2 corrían tanto Pero es que aquí, uaf Están cachondos perdidos Venga, muere, a ver Muerto, vale a ver, esta persiana sé que se puede levantar La persiana está bajada No, hace falta algo Creo que era una manivela Me parece para levantarla Pero bueno Eso es más adelante Así que Vamos a entrar por aquí A ver Vale, ¿qué pasa? ¡Ey, tío! ¡Hostias! Ese ya Se convierte Brad Es Brad, creo 
Hostias, hay que ayudarle Vale, vamos a usar la escopeta, venga, vamos a reventarle la cabeza Zombie, cabrón, aléjate Que es humano Aunque por poco tiempo ya Tío, ¿estás bien? Te ha mordido Sí, es Brad, vale I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. Hey, para el carro. Que viene quién, tío? ¿Qué dices? Pues a ver. He's after Stars members. There's no escape. Vale. Bueno. Una pista nos ha dicho de que viene alguien a por nosotros Nos quiere matar Me imagino que ya sé quién es A ver, no es posible llevar más cosas Pues a ver El mechero, esto sí es obligatorio cogerlo, así que venga Vale, ahora Combinamos esto con esto Y sale el mechero, ¿verdad? Sí Pues a ver Ahora podemos hacer dos cosas Antes de seguir, vamos a coger esto ¿Esto que es? Postal de la torre del reloj Vale Una postal ilustrada con la torre del reloj Bien a ver, por aquí más cosas En la caja de registradora había munición ¿Verdad? Sí Vale, pues ahora sí Tenemos dos opciones O bien vamos por la puerta que se ha ido Brad O bien vamos eh, media vuelta por aquí Pero yo creo que casi mejor para no dar tanta vuelta Vamos a ir por aquí Porque si no La otra puerta Lleva a la zona que hemos pasado ya con tantos zombies Como... Bueno, pues es por aquí realmente Para no dar tanta vuelta Regresamos por la puerta que hemos entrado y ya está Y ahora sí, vamos por aquí Vale, por el camino este Era por aquí, me parece, creo Igual no, igual Damos media vuelta, pero me parece que no No, vale, es por aquí, sí, sí A ver ¿Qué pasa al fondo? Vaya, una barricada de zombies un barril, explosivo Vale, a ver Pues si somos rápidos Podemos usar aquí el mechero Y salir pitando Antes de que vengan a por nosotros Pero Vamos a matarlos con el, el barril Porque al fondo se esconde Me parece que es una foto o un archivo Al fondo donde están todos los zombies Así que como está esto El barril Pues será cosa fácil Matarlos a todos Vamos, juntaros más Venga Voy a hacer polvo Toma Hola. Buen viaje A ver Dos zombies Fuera A ver, Jill, apuntas a uno o a otro A los dos a la vez Imposible, lo veo, eh Vale A ver Muertos todos Bien, dos plantas Y el archivo este No sé si es un archivo o una foto Es una, una foto, me parece, a ver Sí, esta es, foto A, vale La policía avanza pulsando ¿Pulsando qué? A ver Con fecha del 27 de septiembre Vale, no dice mucho esta foto, pero bueno Una foto más La tenemos ahí, a ver Nada, imposible llevar más cosas, bueno Nada, en la mezcla tampoco se puede hacer, pues nada Sacrificamos por ahora esa planta y ya está y ahora sí, vamos por aquí Vamos a ver Disculpad si escuchas un pájaro Que seguramente lo, lo estáis escuchando, ¿vale? Pero ya sabéis que el, el pájaro Siempre sale cantando, el jodido A ver, corre, corre Perros, hostia, por aquí, vale A ver Esto está a la segura, creo, ¿no? Sí, vale, con máquina de escribir, baúl y más pólvoras Pólvora A y pólvora B Bien, pues a ver ¿Qué podemos hacer? Lo primero Vamos a dejar cosas El mechero eh, La planta esta también Y a ver, no sé si hay planta suelta No, vale Pues pillamos una doble y ya está Venga A ver Veamos, la pólvora B Al combinarla con la herramienta Nos da munición de escopeta Vale y al igual que la pistola, si combinamos dos, dos pólvora B, pues saldrá más más cartuchos extra, ¿vale? Al, al combinarla con la 
con la herramienta de carga. Y si combinamos esta con esta, la pólvora A con la B, sale pólvora C. Y al ser combinada con, con la herramienta, pues creo que se crean granadas, me parece. Pero bueno, vamos a combinarlas manualmente y ya está. Vale. Bien. Pues a ver. ¿Qué podemos dejar? La herramienta, por ejemplo, que ya pólvoras... Me parece que no se cogen hasta más adelante, así que nada. Para evitar ahí un espacio tontamente, dejamos esto y ya está. A ver. Veamos, no hay cinta de tinta, por lo que veo. Bueno, no hay. Vale, quería guardar la partida para dejar aquí este episodio, pero bueno. El episodio 2 lo continuaré sin guardar y ya está. Dejaré este aquí, vale chicos, el episodio 1 aquí termina. Y nada, si os ha gustado este gran comienzo de la serie, pues comentarlo, ¿vale? Nos quedan muchas partes todavía, vamos, para acabar esta serie. Y nada, pues lo dicho, si os ha gustado, comentarlo, ¿vale? Gracias a los que veis esta, esta primera parte. Y un saludo para todos, chicos. Hasta la próxima.